Goedemorgen vrienden en welkom bij ons online dienst. Ons is bezig om die Sabbat rust te onderzoeken. En vandaag is die derde week. Het jou achtergekomen dat begeerte, en vooral begeerte voor geestelijke groei is, wat ons drijft, wat ons, wat ons Jezus wil laat volgen, en ons wil laat transformeren om meer en meer soos hy te like en te reageer. Maar begeerte is ook die ding wat ons levens drijft. Een begeerte is wat ons dat opstaan in die ochtend. Maar als je mooi naar je eigen hart gaan kijken en het onderzoek, dan zie je zien dat begeerte iets is wat nooit werkelijk vervul is nie. Dat was altijd nog iets, dat was altijd de begeerte vir meer. Zelfs een duizend jaar voor Jezus en die schrijver van Prediker geschreven ges, dat die, die oog is nooit tevreden om te zien. Nie. Nooit verzadig om te zien. <laughs> Moderne filosofen zeggen: I can't get no satisfaction. Dus Mick Jagger zijn weergave van wat die schrijver van, van Prediker sê. Maak niet zo hoeveel ons krijgt of bereik niet. Het is niet nooit genoeg niet. Thomas Aquinas, een middeleeuwse intellectuele um, Rius, het, het zelf die vraag afgevra, wat zal het vat om menselijke begeerte te verzadig? En die antwoord van mij opgekomen het was, alles, dit sal, ons zal alles moet ervaren. En allemaal moet ervaar, en dier allemaal ervaar wordt, en dier alles ervaar wordt, om werkelijk verzadig te wees, om werkelijk ons begeert is tot rust te brengen. Maar vrienden, om dit te kan doen, moet ons tijdloos wees. Ons moet Nummer eindigend wees, en ons is niet, ons is mensen, en dat is einde, en dat is begin. Zo so, allemaal van ons leven met begeertes, wat chronisch niet vervul wordt, nie. of geertes wat chronisch blij opkomt, begeerte vermeer, die Bijbel noemt dit een rusteloosheid. Maar vrienden, hier is een eeuw oude probleem wat geworteld is in die menselijke natuur. En in vandaagse cultuur van verbruikers in die westen wordt al adverteer. En hulle probeer om hier die rusteloosheid van ons te verzadig. Jij ziet tien tien meer als 4000 advertenties elke lieve dag. In hulle is ontwerp om jou te laten voelen. Dat so is een so onverzadigdheid in jou. In dit werk. Ons allemaal val voor die ou trek, die wortel op een stok. Jaag meer geld, meer kleren, meer dingen, meer vierkante meter, meer ervarings. Meer stempels in ons paspoorten, meer verhoudings, meer, meer, meer. Maar is het ooit genoeg? Het is niet nooit genoeg nie. Rus is altijd niet bij te bereik. En die oeste noem hulle dit die, die wiel van saffer. En dit is niet werkelijk een godsdienstige idee nie. Het is eigenlijk niet in zich in die menselijke conditie. Hier die wiel van, van leiding is gelaai met de met begeerte, met de met honger. En is ook gelaai met de aversie, afkeer. 
so ons begeer en ons jaag na wat ons soek, wat ons harte begeer en ons hart loop weg, dit wat ons afkeer, dit wat van ons nie hou nie. En hierdie pijn, hierdie leiding, hierdie suffering, hou net aan. Want wanneer ons ook al vang wat ons graag wil hee, dan kom ons achter, maar ons het tien meer. Als ons een probleem krijgen, ons kan het oplos, dan sit soos hierdie speeliekies van die paddas wat opkom en as jy een slaan, kom maar aan die een op. Is daar een oplossing? Ja. Die Sabbat. Die Sabbat is een is gebruik, een beoefening van een gebruik soos Jesus dit gedoen het. Dit is hoe ons oorlog voer ten hierdie kanker wat rusteloosheid in ons dag en eeuw is. En om eerder die, die sachte juk en die lichte las van Jesus te vat en rust vir ons siele te kry. Soos ons laatste zondag gesê het, kyk ons na die Sabbat in vier gedeeltes. Die eerste gedeelte is om te stop, die tweede gedeelte is om te rust, die derde een is om te, onszelf te verjeug, en die vierde een is om lof en eer te bring. So vandag kyk ons na rust. As jy jou bybel by jou het, sal jy saam met my blaai na Genesis 2 toe. Ons lees van vers 2. Op die zevende dag was God klaar met alles wat hij gemaakt het en hy op die zevende dag na al sy werk geris. God het ook die zevende dag geseen. Hy het bepaal dat het afgesonder moet word van al die ander dag, omdat hij op daar die dag geris het, nadat hij sy skeppingswerk gedoen het. God het geris. Wanneer ek aan ris denk, dan denk ek eerst aan slaap. Maar ik denk ook dat er ook een beetje meer tijd is in die dag om weg te komen van dit wat ik moet doen en dit wat ik um, graag wil doen en net wees. Ik denk aan een oomlikke, dalke uur of twee van stilte. Ik denk aan tijd om te ontspan. We zien die idee achter Sabbat's rest is ver meer as dit. Dit is een holistische ris, wat Jezus kom verklaar als ris voor jouw ziel, voor jou hele mens. Op Sabbat ris ons van werk, ons ris van alle werk. Werk, niet nee, dit wat voor ons betaald wordt, nee, maar ook werk soos takjes bij die huis en goed wat gekoop moet worden en lijstjes wat getik moet worden. Ons ris van werk. Maar er is zelfs nog meer as dit. En in sy boek, Die Sabbat, skryf Rabbi Abraham Joshua Heschel. Ons ris zelfs van om aan werk te denk. Neer hoe wetenschappelijk is het bewys dat als ons zelfs niet aan werk denk, zelfs als je bij die huis bezig is om te ris, Word diezelfde chemische um, secretie in je brein afgeskei. En dit is diezelfde als om bij die kantoor te wees in die situatie. Ons rest zelfs van die gedachten van werk. Maar dit is zelfs nog meer als dit. Ons rest ook van begeerte om te willen heen en van bekommernis. Ons rest van begeerte en bekommernis. Ons klim van die wiel van leiding, van suffering af. Wat sê, ek soek dit, ek wil dit hee, en ons kom om te ris. Kom ons kyk na die Bijbel. Ons gaan na Deuteronomium 5 toe. Daar so kom God na die Israelite toe, en dis die tweede keer, wat die wet van, van Mooses, aan die Israëlieten gegeven. 
Nou, in Deuteronomium 5 word die wet vir mense gegeven wat dalk nie daar was nie, of baie jonk was, toe hulle in Egypte, uit Egypte uitgekom het. Die eerste keer in Exodus 20, kom mense uit Egypte uit, hulle is by die berg Sinai, en God gee die wet vir Mooses, en Mooses leer het, lees het voor aan die volk. 40 jaar later, kry ons Deuteronomium 5, vers 12, en hierdie um, Sabbats wet word op niet gegeven. En dat is twee verschillen. So as jy kan onthou wat ons laatste week gelees het, kyk of jy dat al die verskille kan optel. Hou die sabbadag heilig, soos wat die Heer jou God jou beveel het. Zes dagen lang moet je aangaan, jou werk en jou taken afhandel. Die zevende dag, is die Heere jou Godse rustig. Op die dag mag niemand in jou huishouding enige werk doen nie. Nie jy, jou seens, jou dochters, jou slaven, jou slavinne, jou beeste en donkies of ander dieren, of enige vreemdeling wat by jou woon nie, al jou slaven en slavinne moet rust, soos jy. Onthou dat jy, vroe, dat jy vroeger slaven in Egypte was, en dat die Heere jou God jou met groot kracht en machtige dade daar uitgebring het. Dit is waarom die Heere jou God jou beveel om die sabbadag te vier. Nou, ons kan na verskye vertalings kyk, en ons sal sien dat die, die eerste verskil is klein. Die eerste verskil um, in die oorspronkelijke vertaling is het is het twee woordkies. In Exodus 20 kom Mooses en hy sê vir die Israelite onthou die Sabbat. In Deuteronomium sê hulle in hierdie vertaling dat jy met die Sabbadag heilig hou. Maar die ouwe vertaling sal hulle sê, onderhou die sabbadag, dat jy dit heilig, soos die Heer jou God jou beveel het. So die een is om te onthou, die ander een is om te onderhou. Ja, as ons dink aan, aan onderhou, is het, is, het a, is het iets wat ons, wat ons beskerm, iets wat ons koester, iets wat ons onderhou. So onderhou ons sekere dae in ons jaar. Ons als een gesin onderhou um, ou kers aan. Daar is ons beplanning en daar is ons ceremonie en ou kers aan. Ons, on, ons onderhou ook um, erfenisdag, nationale braaidag. Want op die dag maak ons vier en ons braai. En ons hou baie daarvan om, om paasfeest te onderhou, om paasfeest te vier, um, om Jesus' dood en sy opstanding te vier, en ons het sekere ceremonies en, en rituele as jy het so wil noem, om op die dag specifiek te onthou, om die dag te onderhou. Dit is die idee hier so, dat die sabbat dag soos een wekelikse vakantie dag sal wees, ons beskerm dit, ons beplan vir dit, dis nie net nog een dag nie, dis waarom die, die joodse gebruik, vir die begin van die sabbat, um, steek hulle twee kers op, een kers, om hulle te herinner aan die eerste keer, wat hierdie wet aan hulle gegees, om die, om die sabbadag te onthou, en die tweede een, vir die tweede keer toe dit gegees, om die sabbadag te onderhou, Dit is die eerste verskil. Dan gaan het aan, soos al twee kere, maar dan is al groot verskil aan die einde. In Exodus lees ons dat, hierdie, die, die drijf achter dit, is die feit dat God in 6 daar die hemel en die aarde, en alles wat al in is, en alles wat al op is gemaakt het, en hy het op die 7 dag geris, daarom het God het geseen, en hy het het heilig gemaakt. Maar die trunium hem, 
kom sê, Mooses, onthoud dat jylle slaaf in Egypte was, maar die Heer jou God het jou met een machtige hand en krachtige dade daar uitgehaal. So dit is die selfde gebod, maar die, die gedachte, die, die rede vir hierdie gebod verskil. En in die eerste een word het gegrond op die story van die skepping. In Deuteronium, Deuteronium word het gegrond in die story van vrijmaken. Let op, jij was een slaaf in Egypte, maar jij is niet een slaaf. Bij die berg Sinai gaan die Sabbat oor een ritme. In Deuteronium gaan dit oor weerstand. Laas week het ons gepraat oor een ritme, hierdie week praat ons oor weerstand. Kom ons gaan aan en kyk, hoekom moet al weerstand gebied word? Sien in die Exodus story, Exodus story, is daar baie taal van een rusteloosheid. Vooral in Exodus 3, waar, waar mense begin in opstand kom, mense begin weerstandig word, mense roep God aan, en hulle begin klaar by die faro, hulle, hulle werk neem af, en dit is hoe die Egyptenare en faro later met hulle praat. En hy vrou, hoekom is die mense weg van hulle werk? Bring hulle terug, laat hulle werk. Maak die werk harder, laat hulle anhou werk. Faro sê, lui, Jelle is lui. Dit is hoe kom jylle aan nou sê, kom ons, laat ons gaan naar die Heere ons God om offers aan om te bring. Gaan werk man. Jylle sal geen strooi gegeven word nie. Maar jylle moet nog steeds diezelfde hoeveelheid bakstene maak. En hierdie story is faro hierdie tiran. En het maakt niet saak hoe hard hierdie Hebreerse mense werk nie, dis nooit genoeg nie. Hulle lewe onder hierdie juk van de dagelijkse kota, meer, meer, meer. En dit was nie ek faro nie, dit was hele socio-economische systeem in Egypte. Israel het stene gemaakt, bakstene om stede te bouwen. Stede van voorziening. Stede wat in geheel en al gebou is, vir al faroese extra goed. Dit was economische systeem wat op die rug van slavernij gebouw is. Maar om hierdie, om hierdie leefstel van een faro in Egypte naar te kan leef, het jy goedkoop arbeid nodig, terwyl jy ris. En slave kry nie sabbat nie. Slave is nie eers mense nie. Hulle is iets wat jy koop en verkoop. Hulle waarde is net in dit wat hulle kan doen. Hulle werk elke dag, heel dag, tot hulle dood gaan. Ris kom wanneer jy vrou vry gemaakt word, dier God. So die bevel is om te onthou, dat jy nie meer een slaaf is nie, jy is deel van een nieuwe koninkrijk, jy is onder een nieuwe koning, Dat is geen dagelijkse kota nie, Dat is geen slave driver, oor jou kop, wat sê meer, meer, nog nie, en dit, beveel ook in hierdie gebod, in die noem hem 5, om te onthou, om nie self een slave driver te word nie. Daarom beveel God specifiek, nie jou slaaf of slaven nie, nie jou bees of donkie of ander dere nie, nie eers die bijwoner of uitlander wat by jou is nie. Amal ris op hierdie dag. Maar sien, hierdie, hierdie gebruik, hierdie sabbatsris is nou nog meer belangrijk, want faro en die koninkryk van Egypte is nog steeds levendig en floreer. Sien in die Bijbel wordt Egypte gebruik als een, een type, een type koninkryk, en later sien ons hierdie type koninkryk in Babylon. Dit was een werkelijke 
koninkryk. Maar dit was ook een symbool van koninkryke wat zal kom. Onze lees van die globale rijkdompyramide. Die, die, die globale welstandspyramide. Global Wealth Pyramid. En die, die onderste 70% van mensen beheer 3% van die wereld zijn inkomsten. Ze rijk toch. Die boonste 0,6% beheer 40% van die wereldse rijkdom, ze schatten. Tien tien jaar als je dit kijkt, is jij deel van die boonste deel van die piramide. Maar die hierdie feit blijft staan. Egypte is akelig als je slaaf is. Maar het is niet zo so erg als je Egypte naar is. Nie. Onder die paar piramide is daar honderden, duizenden, miljoenen mensen. Wat elke dag werk om kleren, in schoenen, in cellfoenen, in karren te bouwen. Ons denk slavernij is voorbij. Het is iets van die verleden. Maar sociale activisten zal je vinnig vertellen dat. Meer dan 40 miljoen mensen in hierdie wereld vandaag als slaven geclassificeerd worden. Mensen met geen um, rechten, nie, met een minimum inkomsten, ver onder een gemiddelde inkomsten, en meeste van hulle vrouwen en kinders is. Vrienden, ik heb geen politische agenda. Nie. Maar mijn punt is niet dat Egypte niet een historische natie of staat is. Nie. Dit is een. Dit is een thema, dit is een type koninkrijk wat de cultuur van rusteloosheid schept. En ons kan hulle zien in baie koninkryk op hierdie wereld, wat al net de begeerte is voor meer en meer en meer. Ons werk meer als ooit tevoren. Ons minimum of onze maximum werk per week is 45 uur per week. De meeste mensen werk meer uur as dit. Hulle werk oortijd. En baie mense werk oortijd net zodat so hulle genoeg geld het om kos op die tafel te betaal, te sit en rekeningen te betaal. In die 1960s het hulle gedink mense gaan oor een paar dekades dalk net 20 tot 30 uur per week werk. Die realiteit is dat uh, goed wat ons arbeid zou moet spaar, geen arbeid bespaar het nie. Dit maak eigenlijk niet meer arbeid. Goed soos skorrelgoedwassers, goed soos uh, rekenaars en allerhande programme en goed wat automatisch werk. Dat is een cultuur en dat is ook mensen wat geld maken op YouTube met minimale werk. Maar voor die meeste van ons werk ons meer, langer, als ooit tevoren. Die andere realiteit is ons heet meer als ooit tevoren. Ik weet niet of jij kan onthou nie, maar als jij en je oma of je oma groeikies huis in gegaan het, wat was daar? En als je nou in jouw huis in gaan en je kijkt wat is daar? Ik heb onlangs met de met verzekeringsconsultant gepraat en hij zei tegen mij. Een uh, gemiddelde huis in Zuid-Afrika moet verzekerd worden voor niks minder dan 300.000 vijs en uit. De meeste mensen wat voor 300.000 rand verzekerd, um, kom kort als so hij huis zou afbranden. Want als je schoenen, als je schoenen um, in acht zou neem, die kleren in acht zou neem, die ijskast, die vrieskast, al dat goed bij elkaar, kom je eigenlijk vinnig als je alles niet moet koop bij 300.000 rand uit. Ons zit in sy, in lange baan het ons vier plekken waar mensen goed kan stoor. Al die plek het meer dan 100 motorhuise wat vol goeders staan. Dit is niet eerst te sê van iemand wat een motorhuis verheer om vir mense om goed in te stoor nie. 
Ons het meer as ooit tevore. Maar ten spuite daarvan, ons werk meer, ons het meer, is ons nog steeds mense wat nie so gelukkig is, soos 50 of 70 jaar terug nie. Hulle reken nie, die gelukkigste mense was mense wat in die 50s en 60s geleef het. En van toe af het mense al hoe minder en minder een geluk gevind in hierdie lewe. Met op te som, ons werk meer as ooit tevore, ons het meer as ooit tevore, ons is nog steeds nie gelukkig nie, dit is Egypte van vooraf. En is makkelijk om ingesuig te word in hierdie kultuur. Het is makkelijk om te voel dat jy net een paar extra ure moet werk om voor te kom. Je moet nog net so'n bykie harder werk om een sekere vlak in die lewe te bereik, dan sê jy gelukkig wees. As jy soveel skoen het en soveel kar het en soveel kleer het en soveel vierkante meter het, dan gaan jy gelukkig wees. Jy moet net deel neem as deel van die ekonomie. Selfs as hierdie ekonomie, hierdie stelsel, die aarde en baie arme mense seer maak. Het is makkelijk om te sê, het is maar net hoe dit is. Maar dit hoef nie so te wees nie. Luister. Weerstand. Ons moet weerstand bied. Dit is Dit is om teen Faroe en sy koninkryk te gaan, wanneer ons met ons lichaam is sê, dit is genoeg. Genoeg werk. Ons bied weerstand. Werk is een goeie ding. God het dit geskape, maar dit is nie die ding nie. Genoeg goed. Goed is goed. Dit is nie sleg nie maar meeste van ons het meer as genoeg. Sabbat is een manier om hierdie verslaving te verbreek, om iets te bereik, hierdie twee goede van die weste, dit wat jy bereik, en dit wat jy met mekaar maak. Later in die uitheesement sien ons, dat op hierdie sabbatdag daar beveel word, dat daar nie gekoop en verkoop sal word nie. Ons probeer het as een gesin om nie te koop en te, wel, nie te koop nie. Ons verkoop nie rarig iets nie. Maar, dit is moeilik. Dit is moeilik, want alles is oop en alles gaan aan soos normaal. En dit is nog moeiliker as jy sit met een sien wat een tiener is en een dochterkie wat dink sy is een tiener. Want die kultuur waar ons lewe en roep uit en sê, jy meer, soek meer, jy wil meer he, en ons moet een lijn in die sand trek en sê, nee, dit is genoeg, ons moet weerstand bied, en ons moet vir ons self sê, dit is genoeg. Selfs om iets te bereik, en om goed by mekaar te doen, te maak, is nie, dit is nie verkeerd nie, Dit is nie boos nie. Dit kan selfs goed wees. Maar daar is een limiet. Daar is een beperking. Op een of ander stadie moet jy een lijn in die sand trek en sê, so ver en niks meer nie. Ek hoef nie meer ure week te werk nie. Ek hoef nie meer geld te maak nie. Ek hoef nie een nieuwe kaart te koop nie. Ek hoef nie die die beste in die klas te wees nie, ek hoef nie perfecte life te heen nie, ek hoef nie perfecte huis of erf te heen nie, ek hoef nie my aardse pa, sy goedkering te verdien nie, want ek het my jimmelse papa sy goedkering. Want hou, Faro en sy hele weermacht, is op die bodem van die rooie see, ek en jy is vry. Al wat ons hoef te doen, of al wat ons hoef te besef, is dat ons alles het, wat ons nodig het, om in Godse wereld te floreer. Ons is een nieuwe koninkryk, ons dien een nieuwe koning. Maar daar is krachte, daar is machte wat 
teen dit inwerk, Sabbat is nog steeds om weerstand te bieden. Een lijn van oorlog. Wat betekent dat wanneer ons die Sabbatsdag beoefen, ons weerstand zal ervaren. Ons moet het bied, maar ons zal het ervaren. Dat is externe weerstand wat je zal voelen. Hier in wereld, ons cultuur is een Sabbatloze, ritmeloze, hol jou ziel uit cultuur. Wanneer je wil Sabbat, gaan het betekenen jij gaat intentioneel moet wees. Jij gaat moet voorbereiden. En jij gaat gedetermineerd moet wees om tegen die cultuur van die dag te gaan. Om anders te leven. Apostel Paul, Paulus zei: Ontstaan tegen die machten en die krachten van die duisternis en die feestjes. En Walter Wink, een theoloog, zei: Jemelse, hierdie, hierdie krachten en machten is zowel jemelse als aardse krachten, zowel boonnatuurlijke en menselijke, zowel geestelijke en politische, zienbare en onzienbare krachten, wat meer dan om ons leven. Voor ons rest voor ons, vir ons ziel kan hij een rusteloze leven te maken. Die de Sabbat gaan ons tegen hier die krachten en ons rug onszelf met die God van die Sabbat, die God van de rest. Maar vrienden, dat is ook een interne, dat is ook een interne een weerstand. Want Egypte is niet net om ons, niet, het is in ons. Om te sabbat, om te rust, moet ons gaan weerstand bieden in die interne machten van rusteloosheid in ons, in, in ons gevallen harte. Welis, vraatzig, angstigheid, niet om nooit genoeg te kunnen heen, verslaven. Met al hierdie praktijk en zelfs met God is daar een, een druk en een trek binnen ons. Dat is een touwtrek competitie binnen ons. En ons, ons voel hoe Jesus ons trek naar hom toe. Sy, sy manier, sy wil. En ons het de werkelijke begeerte om te doen wat hij sê, om bij hom rust te krijgen voor ons ziele. Maar ons voel ook hierdie, hierdie druk, hierdie trek, weg van Jesus af. Weg van zijn manier af. Want ons het ons eie wil. Ons is ons eie mens. Ons kan ons eie kieses maak. Wanneer ons kies om die sabbat te onderhou, sal ons hierdie touwtrek binnen ons ervaar, binnen ons binnen ons borsten, binnen ons harten. Maar vrienden, Sabbatsrus is een is geheime wapen in hierdie, in hierdie weerstand voor die huidige krachten van hierdie wereld. Een volle dag waar jij kan vier om genoeg te hebben. En hierdie Touwtrek tussen, tussen dit wat Jezus wil en dit wat ons zelf wil he. Ons moet, moet ons die externe en die interne machten weerstaan. Hulle, die machten wat anti sabbat is. Ons moet onthou. Ons is niet meer slaven nie. Ons moet onthou dat God koning is. En hij is glad niet, soos vader nie. Hij is die een waar die Sabbat ingesteld heeft. Hij is die een waar, waar die Sabbat kom, kom heilig het. Jesus noem homself, hij is die Jere van die Sabbat. En hij is die een wat vir ons ris vir ons siele gee. Die vraag is, zal jij weerstand bied? Kom ons bid. Heer ons God, dankie vir, vir hierdie dag. Heer, heer en dankie vir die beloftes van ris. 
Hier en ek bid vandag dat ons hier nie net een ritme en plek sal kry in ons levens om om een dag van ris in te stel nie. Heere, maar dat ons ook sal kom weerstand bied, ja. Weerstand bied vir, vir externe krachten wat meedoen, ja. En interne krachten wat meedoen. En hier mag ons hartsbegeerte wees om u te gehoorzaam, u te ken en by u voete ris te vind vir ons siele. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Amen, vrienden, mag je dag geseend wees. Mag die God van een ris jou ris gee. Tot ziens.
Lord of all 